ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ഐ ട്യൂട്ടർ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി ബയോളജിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിന് മുന്നേ തന്നെ പറയട്ടെ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗവൺമെൻറ് കൊറോണ പ്രഖ്യാപ് കൊറോണ കൊറോ കൊറോണയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ടുകളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് ആ വിവരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പല വിഷയത്തിലും ആ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബയോളജിയിലും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ മാർക്ക് നേടാം അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നമ്മളുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വെറും നാലേ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ബയോളജിയിൽ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യാം എന്നാണ് പുതിയ ആ ഒരു എന്താ ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റ്സ് പ്രകാരം ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് പ്രകാരം അല്ലേ ഊന്നൽ മേഖലകൾ പ്രകാരം പറയുന്നത് അതിലെ ഒന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അതാ ആദ്യം ആ നാല് മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ട നാല് ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് നാഡീകോശത്തിൻ്റെ ഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് അല്ലേ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് നേവ്സ് നാടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം മൂന്ന് തരം നാടികളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് പ്രധാനമായും വരുന്നത് മസ്തിഷ്കം ബ്രെയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതായത് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഘടന അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളുടെയും നമുക്ക് അഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകതകളാണ് പിന്നെ അതായത് ബ്രെയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നാലാമതും അവസാനവുമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ നാടീ വ്യവസ്ഥയുടെ ചില തകരാറുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ആൻസർ നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ബയോളജിയിലെന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഊന്നൽ മേഖലകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റ്സിനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാഡീകോശത്തിൻ്റെ ഘടനയാണ് നാഡീകോശം നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നമ്മുടെ ശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് അവർ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അല്ലേ നമ്മളവിടെ വിവിധ ടൈപ്പ് സെല്ലുകളെ പറ്റിയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യെസ് ന്യൂറോൺ ഓർ നാഡീകോശം ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ നാഡീകോശം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ലാണ് ആര് ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ നാഡീകോശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാഡീ വ്യവസ്ഥ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന കോശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നാഡീകോശം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ന്യൂറോൺ ഈസ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാഡീ വ്യവസ്ഥ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ കോശത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഘടന എങ്ങനെയാണ് വട്ട് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ന്യൂറോൺ അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നോക്കൂ മറ്റ് കോശങ്ങളെ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ നാഡീ കോശത്തിനും കോശദ്രവ്യം മർമ്മം കോശസ്തരം പോലെയുള്ള കോശാംഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ലൈക്ക് ഓൾ അതർ സെൽസ് അവർ ന്യൂറോൺ ഓൾസോ ഹാവ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ സൈറ്റോപ്ലാസം ന്യൂക്ലിയസ് എക്സെട്രാ നമുക്കറിയാം ഒരുവിധം എല്ലാ സെൽസിൻ്റെയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ ഓർഗനലാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയസ് 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 ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സെൽ ഓർഗനൽ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സെൽ ഓർഗനൽ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെൽ ഓർഗനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോശാംഗമാണ് അല്ലെ ഒരുവിധം എല്ലാ കോശങ്ങളുടെയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സെൽ ഓർഗനലാണ് ആര് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ന്യൂറോണിനെ ഒന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയസ് കാണപ്പെടുന്ന നമ്മളുടെ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ
കോശശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറമേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന നീളം കുറഞ്ഞ തന്തുക്കളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെൻഡ്രോൺ ഓക്കെ ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫിലമെന്റ്സ് പ്രൊജക്ട്സ് ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് ഡെൻഡ്രോൺ ഡെൻഡ്രോൺസ് ആർ ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫിലമെന്റ്സ് പ്രൊജക്ട്സ് ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി കോശശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറമേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന നീളം കുറഞ്ഞ തന്തുക്കളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഡെൻഡ്രോൺ ഡെൻഡ്രോണിന്റെ അഗ്രഭാഗം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതാ ഓരോ ഡെൻഡ്രോണിന്റെയും അഗ്രഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ശാഖകളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ദ എൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ഈച്ച് ഡെൻഡ്രോൺ ഈസ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ദ ബ്രാഞ്ചിങ്സ് ഓഫ് ഡെൻഡ്രോൺ ഈസ് കോൾഡ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഈ ഡെൻഡ്രോണിന്റെ ശാഖകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എത്രയുമാണ് ഏതൊരു കോശത്തിൻ്റെയും സെല്ലിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഭാഗമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ന്യൂറോൺ വെയർ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ന്യൂക്ലിയസ് കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു നാടീ കോശത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് യെസ് സെൽ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ കോശശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫിലമെൻസ് ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് വിച്ച് പ്രൊജക്ട്സ് ഔട്ട്വേർഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഡെൻഡ്രോൺ അതെ കോശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറമേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന നീളം കുറഞ്ഞ തന്തുക്കളെ ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദ എൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ഡെൻഡ്രോൺ ഈസ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ദ ബ്രാഞ്ചിങ്സ് ഓഫ് ഡെൻഡ്രോൺ ഈസ് കോൾഡ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഓക്കെ ഡെൻഡ്രോണിന്റെ അഗ്രഭാഗം ശാഖകളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ആ ശാഖകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി നോക്കൂ കോശശരീരത്തിൽ നിന്നും കാണപ്പെടുന്ന നീളം കൂടിയ തന്തു കോശരീരത്തിൽ നിന്നും നീളം കൂടിയ ഒരു തന്തു കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ തന്തുവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സോൺ ഓക്കെ ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെന്റ് ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് ആക്സോൺ ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെന്റ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെന്റ് ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് ആക്സോൺ ദ എൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ആക്സോൺ ഈസ് ഓൾസോ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ഓർ ദ ദ എൻഡിങ് ഓഫ് ആക്സോൺ ഈസ് ഓൾസോ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ദീസ് ബ്രാഞ്ചിങ്സ് ആർ കോൾഡ് ആക്സോണിന്റെ ബ്രാഞ്ചുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സോണൈറ്റ് ഓക്കെ ആക്സോണുകൾ അവസാനിക്കുന്നത് ശാഖകളായിട്ടാണ് ആ ശാഖകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആക്സോണൈറ്റ് ഈച്ച് ആക്സോണൈറ്റ് എൻഡ് ഇൻ സെർട്ടൻ ബൾബ് ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് സെർട്ടൻ പ്രൊജക്ഷൻസ് കോൾഡ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഓരോ ആക്സോണുകളും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഉരുണ്ട ഭാഗത്താണ് ബൾബ് ലൈക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉരുണ്ട ഭാഗം സിനാപ്റ്റിക് ആ ഉരുണ്ട ഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഈച്ച് ആക്സോണൈറ്റ് എൻസ് ഇൻ സെർട്ടൻ ബൾബ് ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് കോൾഡ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ന്യൂറോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് പിടിക്കാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ പ്രകാരം ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നമ്മൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് നോക്കിക്കോളൂ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ സെൽ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ കോശശരീരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു കോശശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറമേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന നീളം കുറഞ്ഞ തന്തുക്കളെ ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലേ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഫിലമെൻസ് ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് ഡെൻഡ്രോൺ ദ ബ്രാഞ്ചിങ്സ് ഓഫ് ഡെൻഡ്രോൺ ഈസ് കോൾഡ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ ശാഖകളെ അഗ്രശാഖകളെ നമ്മൾ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി കോശശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറമേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന നീളം കൂടിയ തന്തുവിനെ നമ്മൾ ആക്സോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആക്സോണിൻ്റെ ശാഖകളെ ആക്സോണൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈച്ച് ആക്സോണൈറ്റ് എൻസ് ഇൻ സെർട്ടൈൻ ബൾബ് ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് കോൾഡ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഓരോ ആക്സോണുകളും അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു ബൾബ് ലൈക്ക് ഉരുണ്ട ഭാഗങ്ങളിലാണ് ആ ഉരുണ്ട ഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ സിനാപ്റ്റിക് നോബുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം കൂടി ഫങ്ഷൻസ് കൂടി ഓരോ ഭാഗങ്ങളെ ഫങ്ഷൻസ് കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള മാർക്ക് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു നോക്കൂ നമുക്ക് ആദ്യം ഫങ്ഷൻ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആണ് ആ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് 
ശാഖകൾ ആക്സോണിൻ്റെ ശാഖകളിലേക്ക് എത്തുന്നു ആ ശാഖകളെ നമ്മൾ ആക്സോണൈറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ആക്സോണൈറ്റുകൾ ഓക്കെ ഈ ആക്സോണൈറ്റുകളിലൂടെ ആവേഗങ്ങൾ ഇമ്പൾസുകൾ എങ്ങോട്ടെത്തുന്നു സിനാപ്റ്റിക് നോബിലേക്ക് എത്തുന്നു സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്നുമാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബിനകത്ത് ചില രാസവസ്തുക്കൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ രാസവസ്തുക്കളെയാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദർ ആർ ദർ ആർ സെർട്ടെയിൻ കെമിക്കൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ദീസ് കെമിക്കൽസ് ആർ കോൾഡ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പഠി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അസറ്റായിൽ കോളിൻ ആൻഡ് ഡോപ്പമൈൻ ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മളുടെ നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾക്ക് അല്ലേ നാടീയ പ്രേക്ഷകം ഇതിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന രാസവസ്തുക്കളെ നമ്മൾ നാടീയ പ്രേക്ഷകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നാടീയ പ്രേക്ഷകം ഈ നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അസറ്റായിൽ കോളിൻ ഡോപ്പമൈൻ തുടങ്ങിയവ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്നും നാടീകോശത്തിൻ്റെ ഘടന എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി വേണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഈ ന്യൂറോണിൻ്റെ ആക്സോണിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ആക്സോണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സെൽസിനെ നമ്മൾ ഷുവാൻ സെൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ഷുവാൻ സെൽസിൻ്റെ ഷുവാൻ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ആ മൈലിൻ ഷീത്ത് അത് ആക്സോണിനെ കവർ ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആ നാല് ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആക്സോ ആക്സോണിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആവേഗങ്ങളുടെ ഇമ്പൾസുകളുടെ വേഗത കൂട്ടുന്നു ആക്സിലറേറ്റ് ഇമ്പൾസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അതുപോലെ തന്നെ ആക്സോണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്സോണിന് വേണ്ട പോഷണങ്ങളും ഓക്സിജനും കൊടുക്കുന്നു പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദ ആക്സോൺ ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ മൈലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും മാത്രമേ നമുക്ക് ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ബയോളജിയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എ പ്ലസ് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷേ പരിശ്രമിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ കുറച്ചേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എ പ്ലസ് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അടിപൊളി ക്ലാസ്സുകൾ ഇനിയും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ ഐ ട്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കുള്ള ക്ലാസ്സുകളും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചാനൽ നിർബന്ധമായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട